smoking and alcohol consumption is injurious to health it causes cancer dhumpan ebong moddopan shasther pokkhe khotikor iha korkot roger karon live studio cafe er golpo ekhon spotify audio podcast e tai taratari download kore nin spotify app dedication to mystic magazine our live studio cafe with thrilling stories of bengali and world literature aaj apnader jonno hemendra kumar rai er bhautik golpo mrs kumudini choudhury hemendra kumar rai jonmogrohon koren 18 april 1888 sale kolkatay তিনি ছোটদের জন্য রহস্য রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা গল্প লেখার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং তার কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দে বসুধা পত্রিকায় তার প্রথম গল্প আমার কাহিনী প্রকাশিত হয় তার মৃত্যু হয় আঠেরোই এপ্রিল উনিশশো সালে গল্পের প্রধান চরিত্রে গল্পের কথক অমূল্যবাবু ও মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী শুরু হচ্ছে আজকের গল্প মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী আমি ঔপন্যাসিক কেবল এইটুকু বললেই সব বলা হয় না আমি উপন্যাস লিখে টাকা রোজগার করি অর্থাৎ আমি যদি উপন্যাস না লিখি তাহলে আমার পেটও চলবে না অর্থাৎ উপন্যাস লেখা হচ্ছে আমার পেশা কিন্তু এই পেশা বুঝি আর চলে না বাড়িতে রোজ এত লোকের ভিড় মাসিক পত্রের সম্পাদকের তাগাদা চেনা অচেনা লোকের আনাগোনা বন্ধু বান্ধবের তাস দাবার আড্ডা এই সব সামলাতে সামলাতেই প্রতিদিন কেটে যায় যখন একলা হওয়ার সময় পাই তখন আসে ঘুমের সময় কাজেই কিছুদিনের জন্য কলকাতা ছাড়তে হল স্থির করলুম অন্তত একখানা উপন্যাস না লিখে আর কলকাতায় ফিরব না বিদেশে নিশ্চয়ই বাসায় এত চেনা অচেনা লোকের ভিড় হবে না সিধে চলে গেলুম ঝাঁঝা জংশন একখানি ছোটখাটো বাংলো ভাড়া নিলুম সকালে ও বিকেলে বেরিয়ে বেড়াই দুপুর ও সন্ধ্যেবেলাটা কেটে যায় উপন্যাস লেখায় ভিড়ের ভয় বিদেশে পালিয়ে এলো মানুষের সঙ্গ বিনা মানুষের প্রাণ বাঁচে না ঝাঁঝায় এসো তিন চারজন লোকের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা হল একজন হচ্ছেন মিসেস কুমোদিনী চৌধুরী তিনি বিধবা তার স্বামী পেশোয়ারে কাজ করতেন স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি ঝাঁঝায় এসে বাস করেছেন তার সন্তানাদি কেউ নেই ধর্মে তিনি খ্রিশ্চান আমার আরেকজন নতুন বন্ধুর নাম অমূল্যবাবু এই ভদ্রলোকের বয়স হবে বছর পঞ্চাশ কলকাতার কোনো কলেজে প্রফেসারি করতেন এখন অবকাশ নিয়ে এইখানে বসে লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটিয়ে দেন অমূল্যবাবু পরলোক তত্ত্ব নিয়ে সারা জীবনই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন মৃত্যুর পরে জীবের কি অবস্থা হয় তার মুখে সর্বদাই সে কথা শুনতে পাওয়া যায় এখানকার রেলের ডাক্তার গোবিন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ হল তিনি খুব সাদা সেদে ভালো মানুষ লোক এবং সন্ধে হলেই ভূতের ভয় কাথর হয়ে পড়েন সূর্যাস্তের পর তিনি প্রাণান্তে অমূল্যবাবুর বাড়ির চৌকাট মারাতে রাজি হন না কারণ পাছে তাঁকে কাছে পেয়ে অমূল্যবাবু দু চারটে পরলোকের কাহিনী শুনিয়ে দেন সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি অমূল্যবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিলুম কথা হচ্ছিল পৃথিবীতে সত্য সত্যি পিশাচের অস্তিত্ব আছে কি না অমূল্যবাবুর বিশ্বাস পৃথিবীতে সেকালেও পিশাচ ছিল একালেও আছে আমি জিজ্ঞেস করলুম পিশাচ কাকে বলে অমূল্যবাবু বললেন প্রেতাত্মাদের আমাদের মতো দেহ নেই এ কথা তুমি জানো দেহ না থাকলেও 
দুষ্ট প্রেতাত্মাদের আকাঙ্ক্ষা প্রায় প্রবল হয়ে থাকে কিন্তু দেহের অভাবে তারা সে আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না তাই অনেক সময় দুষ্ট প্রেতাত্মারা মানুষের অরক্ষিত মৃতদেহের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয় তখন সেই মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে ওঠে জীবিত মানুষদের ধরে রক্ত শোষণ করে এই জীবন্ত মৃতদেহগুলোই বিশ্বাস নামে খ্যাত অমূল্যবাবু এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বললেন যে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমি বললুম প্রায় শুনতে পাই অমুক লোক রক্ত স্বল্পতা রোগে মারা গিয়েছে আপনি কি বলতে চান যে পিশাচরাই তাদের মৃত্যুর কারণ অনেক সময় হতেও পারে অনেক সময় নাও হতে পারে আর ঠিক এই সময়ে মিসেস কুমুদিনী অমূল্যবাবুর বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন ঢুকেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন কিসের গল্প হচ্ছে হ্যাঁ আমি বললুম অমূল্যবাবু আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন কুমুদিনী একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়লেন ভূতের গল্প বুঝি তা ভালো ভালো আমিও ভূতের গল্প শুনে ভয় পেতে খুব ভালোবাসি তা অমূল্যবাবু আমাকে একটা বেশ জম্পেস দেখে ভয়ানক ভূতের গল্প শোনান দেখি হ্যাঁ অমূল্যবাবু বললেন ভয়ানক ভূত কাকে বলে আমি তো জানি না তবে আজ আমি পিশাচের গল্প করছিলাম বটে কুমুদিনী খানিক্ষণ নীরবে অমূল্যবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন আচ্ছা অমূল্যবাবু আপনি কি সত্যি সত্যি পিশাচে বিশ্বাস করেন অমূল্যবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন সত্যি বিশ্বাস করি কালি তাই নয় আমার ধারণা সম্প্রতি এই ছাঁজাতেই বোধ হয় পিশাচের উপদ্রব শুরু হয়েছে আমি সচমুখে অমূল্যবাবুর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালাম কুমুদিনেরও মুখ ভয় ম্লান হয়ে গেল কিন্তু কিন্তু সে ভাবটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন আপনার এরকম গাজা খুঁড়ি ধারণার কারণ কি শুনি অমূল্যবাবু স্থিরভাবেই বললেন সম্প্রতি এখানে রক্ত স্বল্পতা রোগে মৃত্যুর হার বড় বেড়ে উঠেছে এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তা বেশ তো তা অমূল্যবাবু আপনি না হয় একটা পিশাচকে বন্দি করার চেষ্টা করে দেখুন না সেই চেষ্টাই করব ভূত না মারলেও ভূতের ভয় যে ছাড়ে না অমূল্যবাবুর ওখান থেকে সেদিন আসতে আসতে সে প্রমাণটা ভালো করেই পেলুম সন্ধির অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রত্যেক আনাচে কানাচে মনে হতে লাগলো যেন সত্য সত্যই কোনো জীবন্ত মৃতদেহ আমার দিকে লক্ষ্য স্থির করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে অমূল্যবাবু প্রতিদিন সকালে আমার বাসায় এসে চা পান করতেন সেদিন সকালেও বাংলোর বারান্দায় বসে আমরা দুজনে চা পান করছি এমন সময় দেখলুম সামনের পথ দিয়ে ডাক্তার গোবিন্দবাবু কোথায় যাচ্ছেন আমি চেঁচিয়ে তাকে ও গোবিন্দবাবু এক কাপ চা খেয়ে যান এক পেয়ালা চা পান করার জন্য আহ্বান করল গোবিন্দবাবু কাছে এসে বললেন চা পান করতে আমি রাজি আছি কিন্তু ভাইয়ার শিগগির আমার একটুও দেরি করবার সময় নেই কেন আপনারা এত তাড়াতাড়ি কিসের মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর মালির ছেলের ভারী অসুখ বোধ হয় বাঁচবে না কি অসুখ রক্ত স্বল্পতা অর্থাৎ অ্যানিমিয়া অমূল্যবাবু চা পান করতে করতে হঠাৎ পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন ডাক্তার যা যা এত অ্যানিমিয়ার বাড়াবাড়ির কারণ কি বলতে পারো না কিন্তু এই রোগের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর মালির ছেলেকে আমি জানি তার নাম গদাধর সে রোজ আমাকে ফুল দিয়ে যায় তিন দিন আগেও তাকে আমি দেখেছি জোয়ান সমত্ত ছেলে আর তুমি বলছো ডাক্তার এরই মধ্যে তার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে অ্যানিমিয়া রোগে এত তাড়াতাড়ি কারোর অবস্থা খারাপ হয় না চলো ডাক্তার 
তোমার সঙ্গে আমরাও গিয়ে গদাধরকে একবার দেখে আসি আমার বাংলো থেকে মিসেস চৌধুরীর বাংলোয় যেতে চার পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না মিসেস চৌধুরীর বাগানের এক কোণে মালির ঘর আমরা সকলেই গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম ঘরের ভেতরে এক পাশে বুড়ো মালি মাথায় হাত দিয়ে ম্লান মুখে বসে আছে গদাধর শুয়ে আছে একখানা চৌকির ওপর তার মুখ এমন বিবর্ণ রক্তশূন্য যে দেখলেই মনে হয় মৃত্যু আর তার বেশি দেরি নেই ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে চুপি চুপি আমাদের বললেন আজকের রাতটা বোধ হয় কাটবে না অমূল্যবাবু গদাধরের পাশে গিয়ে বসলেন তারপর রোগীর গায়ের কাপড়টা খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে দেখতে লাগলেন খানিক্ষণ পরে গদাধরের গলা ও বুকের মাঝখানে একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন ডাক্তার এটা কিসের দাগ ওটা ক্ষত চিহ্ন বলেই মনে হচ্ছে যা নোংরা ঘর ইঁদুর ঠিদুর কামড়েছে বোধ হয় অমূল্যবাবু গদাধরের বাপকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার ছেলে কে সেবা করে কে বুড়ো মালি বলে গিন্নিমা গদাধর রে বড়ই ভালোবাসেন ঠিক যেন নিজের ছেলের মতন ওকে দেখাশোনা করেন তিনি ওর জন্য দিনে তার বিশ্রামও নেই এমনকি রাতে তার ঘুমও নেই অমূল্যবাবু উঠে দাঁড়িয়ে জোরস্বরে বললেন রোগীর ভালো রকম যত্ন সেবা হচ্ছে না গদাধরকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাব ডাক্তার তোমার রেলের দু চারজন কুলিকে ডাকো গদাধরকে তারা এখনই আমার বাড়িতে নিয়ে চলুক আমার বিশ্বাস একে আমি নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারব অমূল্যবাবুর এই অদ্ভুত বিশ্বাসের কারণ কি আমরা বুঝতে পারলাম না রোগ হয়েছে রোগীর দেহে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি নিয়ে গেলে তার কি উপকার হতে পারে যাক কথা মতোই কাজ করা হলো গদাদারকে যখন বাগানের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই সময় মিসেস কুমুদিনী তার বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের দেখে নেমে এসে তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন এ কি গদাধরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অমূল্যবাবু বললেন আমার বাড়িতে এখানেও ঠিক মতো সেবা আর চিকিৎসা হচ্ছে না কুমুদিনী দুই চোখে একটা ক্রোধের ভাব ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে বললেন তা আপনারা যেটা ভালো বোঝেন করুন গদাধরের আরাম হলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউই হবে না সেদিন সন্ধ্যের পর থেকেই মুসলদারে বৃষ্টি নামল গাছপালার আর্তনাদ ও মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপর থেকে হুড় হুড় করে বৃষ্টির ধারা নেমে আসার শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম অনেক রাতে আচম্বিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল অন্ধকারে ধর্মড়িয়ে বিচারার ওপর উঠে বসে মনে হলো জানলার সাটসির উপরে বাইরে থেকে কে যেন ঠক ঠক করে আওয়াজ করছে প্রথমে ভাবলুম আমারই মনের ভুল বাইরে তখনও সমান্তরে বৃষ্টি ঝরছে বাজ ডাকছে ঝড়ো হই হই করছে এমন দুর্যোগের সাটসির ওপর করাঘাত করতে আসবে কে হয়তো ঝোড়ো হাওয়া ঘরের ভেতরে ঢুকতে চায় আবার বিছানার ওপর শুয়ে পড়লুম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওই সার্সের উপরে আবার শব্দ হলো সবিষয় বিছানার উপর থেকে লাফিয়ে পড়লুম না না আর তো কোনো সন্দেহ নেই কে এলো এই বন জঙ্গলের পাহাড়ের দেশে এই ঝড় বৃষ্টির অন্ধকারে কে কে আমার ঘরের ভেতর ঢুকতে চায় অজানা বিদেশ বলে সবার বালিশের তলায় রোজই একটা টর্চ রেখে দিতুম টপ করে টর্চটা তুলে নিয়ে জেলে জানার ওপর আলোটা ফেললুম সে তীব্র আলোকে দেখলুম বদ্ধ সার্সের ওপর দুহাত ও মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক এক অদ্ভুত মূর্তি ঝোড়ো হাওয়ায় রাশি রাশি কালো কালো লম্বা চুল এসে তার সারা মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং সেই চুলের ফাঁকে পাকে আগুনের মতো তপ তপ করে জ্বলছে তার বিস্ফোরিত চক্ষু পর মুহূর্তে মুখানা আলোক রেখার ভেতর থেকে স্যাত করে সরে গেল কি দুঃস্বপ্ন ভয় মুসরে 
আলো নিভিয়ে বিছানার ওপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লুম জানলা দিয়ে সকালের আলো ভেতরে এসে পড়েছে কিন্তু তখন আমি জড়ভরতের মতো বিছানার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি এমন সময় বাড়ি থেকে শুনলাম আমার নাম ধরে ডাকছেন অমূল্যবাবু অস্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম অমূল্যবাবু ঘরে ভেতরে এলেন আমি জিজ্ঞেস করলুম এত ভরে আপনি যে গদাধরের অসুখ বেড়েছে নাকি অমূল্যবাবু বিছানার ওপর উঠে বসে হাসি মুখে বললেন অসুখ বেড়েছে কি এই অল্প সময়ে গদাধর প্রায় সেরে উঠেছে বলেন কি কি করে সারল গদাধরের কোনো অসুখ তো হয়নি সে পড়েছিল পিসাচের পাল্লায় চেষ্টা করেও আমি হাসি থামাতে পারলুম না কৌতুক ভরে বললুম আপনি কি চারিদিকে এখন ওই পিসাচের স্বপ্ন দেখছেন না অমূল্যবাবু অটল ভাবেই বললেন তোমার যা ইচ্ছা হয় বলো আমি কোনোই প্রতিবাদ করব না গদাধর কেন বেঁচেছে জানো কাল দিন রাত তার শিওরে বসে আমি পাহারা দিয়েছি বলে কারুকে তার ত্রী সীমানায় আসতে দিইনি কাল রাতে আবার কেউ যদি তার রক্ত শোষণ করত তাহলে আজ আর তাকে জীবিত দেখতে পেতে না রক্ত শোষণ অলুবাবু এ আপনি কি বলছেন কে তার রক্ত শোষণ করত অমূল্যবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন তোমার ও কথার কোনো জবাব আগে আমি দেব না কাল রাতে আমি সচক্ষে কি দেখেছি তোমার কাছে আগে সে কথাই বলতে চাই তুমি জানো আমার বাড়ি দোতলা গদাধরকে আমি দোতলার ঘরেই শুয়ে রেখেছিলাম পাহারা দেবার জন্য তার পাশে বসে কাল সারা রাত আমি কাটিয়ে দিয়েছি কালকের রাতের ঝড় বৃষ্টির কথা তুমিও টের পেয়েছো বোধহয় মাঝরাত্রে ঝড় বৃষ্টির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে সেই সময় বই পড়তে পড়তে হঠাৎ আমি মুখ তুলে দেখি জানলার ঠিক বাইরেই একটা স্ত্রী মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে দোতলার ঘর মাটি থেকে সেই জানলাটা অন্তত বিশ ফুট উঁচু সেখানে কোনো স্বাভাবিক মানুষের মূর্তির আবির্ভাব যে সম্ভবপর নয় এ কথা তো তুমি বুঝতেই পারছো আমি অবাক হয়ে তার দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে রইল ঘরের আলো তার মুখের উপরে গিয়ে পড়েছিল তাকে দেখেই আমি চিনতে পারলুম কেসে কিছু আন্দাজ করতে পারো আমি হতভম্বের মতো ঘাড় নেড়ে জানালুম না সে মূর্তি হচ্ছে মেসেস কুমোদিনী চৌধুরীর কুমোদিনী খুব হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন আমি তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালুম তারপর সারসি কোলে খড়খড়ির পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলুম সজোরে আমাকে বাধা দেবার জন্য মূর্তিটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে গিয়ে এলো কিন্তু বাধা দিতে পারলে না আমার মনে হলো জানলা বন্ধ করবার সময় তার ডান হাতখানা পাল্লার তলায় পড়ে চেপটে গেল তারপরেও জানলার উপরে আরও বেশ কয়েকবার করাঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম কিন্তু সেদিকে আমি আর ভ্রুক্ষেপ করলুম না এখন বলো আমার কথা পাগলের গল্প বলে মনে হচ্ছে অমূল্যবাবু অমূল্যবাবু এ আপনি কি বলছেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী শোনো টেলিগ্রামে আমি আর এক খবর আনিয়েছি পেশোয়ারে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর স্বামী মারা যান অ্যানিমিয়া রোগে আর মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীও তার মৃত্যুর পনেরো দিন আগে দেহত্যাগ করেছেন আমার সর্বশরীর কেমন দ্বারা করতে লাগল টেবিলে একটা কোন ধরে তাড়াতাড়ি চেয়ারের উপর বসে পড়ল অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে অমূল্যবাবুর কাছে গিয়ে আমিও কাল রাত্রে যা দেখেছি সেই ঘটনাটা খুলে বলল অমূল্যবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন ফিরে দেখলুম বাংলো সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে উঠলেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী তাকে দেখে সর্বপ্রথমে আমার চোখ পড়ল তার ডান হাতের দিকে তার ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা 
কুমন্দিনীও ওই আস্তে আস্তে অমূল্যবাবুকে আমার ঘরে দেখি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তার মুখ চোখে এমন একটা অমানসিক বৃষ্টি ভাব জেগে উঠল যা কোনো দিনও কোনো মানুষের মুখে আমি লক্ষ্য করিনি আর তারপরেই দিকবিদি জ্ঞান হারিয়ে তিনি তীরের মতো বারান্দার উপর থেকে নেমে গেলেন এবং সেই রকম একই বেগে সামনে থেকে ছুটে চললেন আমি দ্রুতবাদে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম মিসেস চৌধুরী মিসেস চৌধুরী সাবধান কিন্তু আমার মুখের কথা মুখেই রইল আমার বাংলার সামনে দিয়ে যে রেলপথ চলে গেছে কুমুদিনী তার ওপর দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই একখানা ইঞ্জিন হুড় হুড় করে একেবারে তার দেহের ওপর এসে পড়ল ভয় আমি ভয় আমি দু চোখ বুঝে ফেললুম সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম তীক্ষ্ণ এক মর্মভেদী আত্মরাত তারপরে কোন আচ্ছনের মতো দাঁড়িয়ে রইল আমার আমার চারদিকে পৃথিবী যেন ঘুরতে লাগল এবং এবং সেই অবস্থাতেই শুনলো মমল্যবাবু বলছেন স্থির হো ভাই স্থির হ ট্রেনে যে চাপা পড়ল ও কোনো মানুষের দেহ নয় ও হচ্ছে কোনো পিসাচের আশ্রিত দেহ ঝাঁঝার গোরস্থানে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর দেহ কবর দেওয়া হল তারপর মাসখানে কেটে গেল এই ভীষণ ঘটনার ছাপও আমাদের মনের উপর থেকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটা বিষয় সম্বন্ধে এখনো আমাদের মনের ধাঁধা ঘুচল না ঝাঁঝায় রক্ত স্বল্পতা রোগের বাড়াবাড়ি এখনো কমল না কেন তাই নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয় অমূল্যবাবু পর্যন্ত ধাঁধায় পড়ে গেছেন তিনিও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে বলেন তাই তো হে রক্ত স্বল্পতা রোগটা এখানে সংক্রামক হয়ে দাঁড়ালো নাকি এর কারণ তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কিছুদিন পর একদিন নদীর ধার থেকে ফিরতে আমার রাত হয়ে গেল সেই রাতটা ছিল চমৎকার পরিপূর্ণ পূর্ণিমা নদীর জলকে যেন নিজে ঘুষে রূপোর মতো চকচক করে তুলেছে এবং চারিদিকে ধপ ধপ করছে প্রায় দিনের বেলার মতো এই পূর্ণিমার শোভা দেখবার জন্যে এতক্ষণ আমি নদীর দ্বারে অপেক্ষা করছিলুম বিভুর হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বাসার দিকে ফিরে আসছে গভীর স্তব্ধতার ভেতরে ঝিল্লিরব ছাড়া আর কোনো কিছুরই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না পথ একান্ত নির্জন প্রাণে হঠাৎ গান গাইবার স্বাদ হল এমন রাতের সৃষ্টিত গান গাইবারই জন্য কিন্তু গান গাইবার উপক্রম করতেই সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল পথের একটা মোড় ফিরে প্রায় আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মিসেস কুমদিনী চৌধুরী আবার দেখবার কোনো ভ্রম হয়নি তো তেমন উজ্জ্বল পূর্ণিমায় ভ্রম হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না ভাগ্য কুমদিনী অন্য দিকে তাকিয়েছিলেন তাই তিনি আমাকে দেখতে পেলেন না আমি আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে সরে গেলুম কুমুদিনী সেই পথ ধরে একদিকে অগ্রসর হলেন আমি স্তম্ভিত নেত্রে লক্ষ্য করলুম তার দেহ যেন মাটির ওপর দিয়ে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে না শূন্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একখানা একখানে বেগের মতো পথের বাঁকে সেই অদ্ভুত ভীষণ মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল আমিও আমিও ছুটতে লাগলুম রুদ্ধশ্বাসে আতঙ্কে ও বিস্ময় বিহুবল হয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে একেবারে অমূল্যবাবুর বাড়িতে অমূল্যবাবু বৈঠকখানায় একলা বসে বই পড়ছিলেন হঠাৎ আমাকে সেইভাবে সেখানে পড়তে দেখে নির্বাক বিস্ময় আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন আমি প্রায় আমি প্রায় রুদ্ধস্বরে বলে উঠলুম মিসেস চৌধুরী মিসেস চৌধুরী অমূল্যবাবু অমূল্যবাবু এই মাত্র এই মাত্র মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হলো তার মানে ওই নদীর পথ দিয়ে ফিরে আসছিল বিশেষ কুমুদিনী চৌধুরী প্রায় আমার পাস দিয়ে এই মাত্র চলে গেলেন তুমি ঠিক দেখেছ আপনাকে যেমন দেখছি ঠিক ঠিক তাকেও তেমনি দেখেছি আমি ওঠো ওঠো আর দেরি নয় এখনই আমার সঙ্গে চলো এখন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করো না অমূল্যবাবু হাত ধরে টেনে নিয়ে দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তারপর বাগানের কোন থেকে একটা শাবল ও এখানে কোদাল তুলে নিয়ে 
কোদালখানা আমার হাতি দিয়ে বললেন এসো আমি আমি যন্ত্র চালিতের মতো তার সঙ্গে চললুম আবার সেই নদীর পথ চারিদিক তেমনি নীরব ও নির্জন আকাশে তেমনি স্বপ্নময় চাঁদের হাসি নিবিড় বন জঙ্গল ও পাহাড়ের ওপর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে যেন ছবিতে আঁকা কিন্তু সেসব দৃশ্য দেখার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না আমার প্রাণ থেকে সমস্ত কবিত্ব তখন কোরপুরের মতো উবে গিয়েছিল ঘাসের ওপর বড় বড় গাছের ছায়া নড়ছে আর আমি আমি চমকে চমকে উঠছি নিস্তব্ধতা বিদ্রিল্ঠ করে একটা প্যাঁচা চেঁচে উঠল সেগুলো উঠে আমি ভাবলুম ঝোপে ঝাঁপে আড়ালে আপছায় যেসব অসরুরি দুষ্ট আত্মা রক্ত তৃষ্ণায় উন্মুখ হয়ে আছে সেই সেই নিশাচর পাখিটা যেন তাদেরই সাবধান করে জানিয়ে দিল তোমরা তোমরা প্রস্তুত হও পৃথিবীর শরীর প্রাণী আসছে ওই তো ওই তো ঝাঁঝার গোরস্থান কবরের পর কবর সারি সারি দেখা যাচ্ছে তাদের ওপর ইটের পর পাথরের গাঁথনি পাঁচ থেকে নদীর জলে তান ভেসে আসছে অশ্রান্ত তালে আমার মনে হল এতক্ষণ ওই সব কবরের পাথরের ওপর যেসব ছায়া দেহ বসে বসে রাত্রিযাপন করছিল আচম্বিতে জীবিত মানুষের আবির্ভাবে অন্তরালে গিয়ে নদীর সঙ্গে শহর মিলে তারা ভয়াবহ কানাকানি করছে একটা ঝোপের ভেতরে আমাকে টেনে নিয়ে অমূল্যবাবু বললেন এইখানে স্থির হয়ে লুকিয়ে বসে থাকি এসো সাধান কোনো কথা কয়ো না সারা রাত সেখানে আড়ষ্ট হয়ে দুজনে বসে রইল সেদিনকে সে রাতটাকে আর পৃথিবীর রাত বলে মনে হয় না ইহলোক থেকে আমরা যেন পরলোকের বাসিন্দা হয়েছি চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে মৃত্যুরাত্রির বুকের রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো ভোর হচ্ছে হঠাৎ অমূল্যবাবু আমার গা টিপলেন চমকে ফিরে দেখি নিবিড় বোনের ভেতর থেকে মেঘের মতো গতিতে এক অপার্থিব নারী মূর্তি বাইরে বেরিয়ে আসছে কুমুদিদি চৌধুরী অমূল্যবাবু আমার কানে কানে বললেন আজকের রাতের মতো পিসাচির রক্ত পিপাসা শান্ত হল মিসেস চৌধুরীর দেহ ধীরে ধীরে গোরস্থানের ভেতরে ঢুকে গেল একটা কবরের উপরে গিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালো তারপর আচমকা শূন্যের দুহাত তুলে এমন প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ স্বরে হি করে অট্টহাস্য করে উঠল যে আমার আমার সমস্ত বুকটা যেন ভরতের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল পূর্বাকাশে সূর্যের প্রথম ছটা জেগে উঠল অমূল্যবাবু এক লাপে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন আর অপেক্ষা নয় শিকির আমার সঙ্গে এসো আমরা মিসেস চৌধুরীর কবরের উপর গিয়ে দাঁড়ালুম অমূল্যবাবু বললেন আমি সাবল দিয়ে মাটি করি আর তুমি কোদাল দিয়ে মাটি তোলো তার এই অদ্ভুত আচরের কারণ কি জিজ্ঞেস করলুম না কারণ আমি তখন আচ্ছন্নের মতো ছিলুম তিনি যা বলেন আমি তাই করি অল্পক্ষণ পরেই কপিলটা দেখা গেল অমূল্যবাবু বললেন দেখো এইবারে আমি কফিনের ডালাটা খুলব তারপর আমি যা করব তুমি তাতে আমাকে বাধা দিও না খালি এটুকু মনে রেখো কফিনের ভিতরে যে দেহ আছে তা কোনো মানুষের দেহ নয় অমূল্যবাবু দু হাতে টেনে কফিনের ডালাটা খুলে ফেললেন আমি স্তম্ভিত চোখে দেখলুম কফিনের ভেতর শুয়ে আছে মিসেস চৌধুরীর পরিপূর্ণ দেহ সে দেহ দেখলে মনে হয় না তা কোনোদিন ট্রেনে কাটা পড়েছিল সেটা এক মাস আগে কবর দেওয়া কোনো গলিত মৃতদেহ নয় তার তাজা মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল তার অষ্টাধরের চারপাশে তরল রক্তধারা লেগে রয়েছে 
আর তার জীবন্ত চোখ দুটো সহস্র দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে অমলবাবু দু হাতে শাবলটা হঠাৎ মাথার উপর তুলে ধরলেন তারপর সজোরে ও সবেগে শাবলটা মৃতদের বুকের ওপর বসিয়ে দিলেন ইঞ্জিনের বাসির আওয়াজের মতো এক তীব্র দীর্ঘ আর্তনাদ আকাশে বাতাসে পরিপূর্ণ হয়ে গেল শুনছিলেন হেমেন্দ্র কুমার রায় রচিত মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী গল্পের সূত্রধার আমি সৌমজিৎ গল্প পাঠে অরিজিৎ ব্যানার্জি অমূল্যবাবুর কণ্ঠে ইন্দ্রনীল ভাদুরী মিসেস কুমুদিনীর কণ্ঠে গার্গি দে গোবিন্দ ডাক্তারের কণ্ঠে সুবীর মুখার্জি বুড়ো মালির কণ্ঠে সুমিত দাশগুপ্ত পর্ব পরিচালনায় টিম লাইভ স্টুডিও ক্যাফে সাউন্ডস্কেপ ডিজাইন অ্যাস্টারিস্ক পোস্টার আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন রূপক মিডিয়া পার্টনার মিস্ট্রি স্টোরিজ প্রমোশন পার্টনার ডিআরএম পারফর্মিং আর্টস অ্যান্ড ডোডোস ক্রিয়েটিভ আর্ট মুভমেন্টস স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু টিম কলরব আমাদের আজকের নিবেদনটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন আমাদের চ্যানেলটি ভবিষ্যতে আমাদের পাশে এভাবেই থাকুন আর আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন শুধুমাত্র একটি সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে প্রতি শনিবার ঠিক রাত নটায় শুনতে পারবেন আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প তাই শুনতে থাকুন লাইভ স্টুডিও ক্যাফে স্টে টিউন্ড হ্যান্ড হ্যাপি লিসনিং থ্যাংক ইউ